Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi Yesu ndiye njia kweli na uzima. Ni mimi wenu Keith Mwoki. Tahajia zangu ni K E I T H na Mwoki ni M U O K I kwa wale wenye hawaelewi spelling. Ya, unaweza nifuata uh, kwenye Facebook ama kwenye TikTok, uh, YouTube ukitumia lile jina K E I T H na M U O K I that is Keith Mwoki. Uh, na maji, ma, maswali yako yote nitaweza kuyajibu. Tafadhali nitumie ujumbe pale na tuweze kushirikiana kwenye ibada ya leo ambayo nitakuwa nafunza mengi kwa sababu nataka wewe mwenyewe uweze kuelewa ukweli na huo ukweli utakuweka huru. Kumbuka Biblia ilituambia kwenye kitabu cha Yohana 8:33, 32 samahani kuwa mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Unajua kweli ni kitu kubwa sana. Na Yesu alisema yeye ndio njia kweli na uzima. Na kama alisema yeye ndio njia kweli na uzima, ukimfahamu basi we mwenyewe utakuwa unajua uh, jinsi ya kuwa huru. Na Yesu mwenyewe alituambia mimi naenda kwa baba yangu na kule ambapo naenda nyinyi mwajua ni wapi na njia ya kwenda mnaijua lakini kuna jamaa mmoja pale akamuuliza Yesu lakini Yesu we njia gani hii unatumia kwenda Yesu ndio akamwasema mimi ndio njia mimi ndio njia na saka kama Yesu ndio njia ukishamfahamu basi wewe utaelekea kwenye ambapo anaelekea na hivi leo nataka kuongelelea mada ambayo ni moja ya zile ambazo zimekuwa tata sana watu wengi bado hawaelewewi kuwa hawawezi poteza uokovu wao na leo nataka kuongelelea hiyo mada je waweza poteza uokovu wako na kama hauwezi upoteza uokovu wako nikuulize tu swali moja assurance ni nini ya kuwa wewe huwezi poteza uokovu wako kuna makanisa mengi sana e, hapa na pale wanasema kuwa e, unaweza ukapoteza ukovu wako kuna wale wanasema huyu ndugu ali backslide tulimuona tena kwa baa tulimuona tena kwenye ile mienendo yake mibaya tulimuona akifanya hivi na vile Tuna, tunafikiri huyu jamaa ali backslide saa je nikuulize wale watu kweli wame backslide ama kuna kitu hawakuwa wanajua au ni nini haswa ilifanyika kwa sababu Biblia inatuambia kuwa salvation ni gift. Okay? Let me show you. Uh, Biblia inatuambia uh, salvation kuwa ni free gift. Okay? Biblia inatuambia uh, kupitia kitabu cha Warumi sita. Uh, Wacha niende pale Warumi sita. Um, Romans Romans this is a very important book ambayo kila mmoja wetu anafaa kuwa anaisoma ana muda kwa muda Biblia inatuambia hivi uh, Romans uh, 6 verse 23 For the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord Umesikia hapo kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti bali karama Unaona <laughs> Wokovu ni karama Karama inamaanisha free gift. Karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Na sasa kama kukombolewa ni bure. Naweza nikakuuzia e, wokovu? Hapana siwezi. Na tuseme kwa mfano mtu amekuja amekwambia naomba e, ndugu yangu ufanye hivi a, na kupatia e, na kupatia m, hii simu yangu lakini ningependa unipigie viatu vyangu rangi. Hiyo hiyo ni karama kweli. Hiyo sio karama. Kwa sababu kuna kazi ambayo umehitajika ufanye, lakini karama ni bure. Sasa kama sisi tulipewa bure. Mbona tena iwe hati mtu akikosea anafaa kunyang'anywa ile karama? Biblia yenyewe imetuambia tuwezi poteza hiyo karama. <laughs> eh? Biblia inatuambia. Acha nikuonyeshe. Uh, ah hapa mimi naendelea ku type. Um, sikia, sikia, sikia vile Biblia inatuambia kwenye kitabu cha nini? Kitabu cha Romans 11 verse 
twenty apostles eleven verse twenty nine. Skia vile Biblia na tumbia. For the gifts and calling of God are without repentance. Repentance ni kujirudia rudia. A letter, letter ni kwa kasi rikana wa letter. Ni kitafsiri kwa Kiswahili nasema kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Mungu hawezi geuka akasema nipe hiyo karama yangu wewe. Nilikuokoa lakini nirejeshe. Hapana. Kwa sababu Mungu akishakupa amekupa. Nikupe mfano. Shetani alipewa maumbile mazuri na Mungu. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha a uh, Ezekiel chapter 28 vile alikuwa na mapambo mpaka mwili wake ulikuwa yani mwili wake ni kama mziki eh, maumbile mazuri and all that eh, na zile nguvu ambazo hadi wa leo shetani ananzitumia na biblia inatuambia kwamba uh, shetani bado ako na yale maumbile kwa sababu the bible tells us the devil can transform himself into an angel of light meaning maumbile bado waweza tokezewa na, 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 na kifiga kia mtu ambacho ni kizuri wafikiri ha ah, ni Mungu kumbe ni shetani tunaambua test every spirit na kama Mungu hajachukua zile karama ambazo alipatia shetani wewe mbona chukue zako are you, are you getting the, my, my point unaona watu wengi wamekuwa wakidanganyika sana ya kuwa wanaweza poteza wokovu wao lakini kwa kweli ndugu yangu dadangu hauwezi poteza uokovu wako. Na leo nataka tuende a couple of verses tuweze kuwekana imani ili watu wote waweze kutambua ya kuwa Mungu anawapenda zaidi. Yaani anawapenda. Yaani Mungu aliumba viumbe ambavyo vinaitwa wanadamu na akawapa vitu ambavyo akawapa gift, akawapa kitu ambacho hakuna kiumbe kingine dunia ni nzima au the whole universe kimepewa na hiki kitu kinaitwa eternal life na wewe mwenye ukipokea hii eternal life eh? ukipokea tu haiwezi ondoka kwa sababu Mungu ametupa na hata ichukua tena kwenye kitabu cha first john twende hapo first john uh, chapter 5 Uh, verse, uh, from verse 12 Sikia venye Biblia inasema First John 5 kuanzia chapter 12 uh, tukiteremka na tatusome tu 12 na 13 peke yake Biblia inasema he that has the son has life eh umepata hiyo and he that has not the son of god has not life ni tafsiri yeye aliye na mwana anao huo uzima asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima hmm 20 verse 13 these things have i written unto you that believe on the name of the son of god that you may know that you have eternal life and that you may believe on the name of the son of god nikitafsiri nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu sasa biblia kumbe haya maneno yote maandiko kwa biblia ni kwa niaba ya sisi tuweze kujua tuko na uzima wa milele yani Mungu aliandika biblia old testament aka inspire biblia new testament akatuandikia akatufunulia haya maneno ili tuweze kujua kweli tuna uzima wa milele hakuna kitu kizuri kama hicho yani you know where i'm where he has gone i am going there unajua vizuri hata niacha unajua vizuri ushakombolewa na unajua ukijua kama kitu umepatiwa kweli umepatiwa hauna tena hofu sababu hofu shetani anaitia tu kwa mioyo yetu lakini shetani anataka kuweka hiyo hofu kwenye mioyo yetu ndio sisi tuwe na uoga tushinde tukiogopa najua naweza na, 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 kupoteza wokovu wangu 
Bibilia actually inatuambia, we have not been given a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Tumepewa, tumepewa spirit ya sound mind. Yani haki, akili timamu na nguvu. Hmm? Power, sound mind. Sijia kama unanipata. Watu wengine wamepoteza sound mind. Kwa sababu shetani anataka ku grab ile soul yako. Unajua nafsi, nafsi ya mtu ina comprise vitu vitatu. Nafsi ya mtu ama soul ina comprise of three things. Kitu cha kwanza ni emotions. Aha, uh-huh. emotions. Zile emotions zako ni part of your soul kwa sababu Mungu pia naye ako na emotions. Mungu anaweza kafurai, anaweza kakasirika, anaweza kapenda. Kwa hivyo anatupa pia sisi emotions tuweze kumpenda, tuweze kufurahia ndani yake na tuweze kuchukia dhambi kwa sababu kitu kama robot ya kina emotions kwa sababu ro, eh, eh, robot haezi penda Mungu kama vile sisi tuwapenda Mungu. Emotions ni kitu ambacho Mungu ametupa sisi. Ushaiona mnyama ambaye anaamka anaona mtu ame eh, mtu amegongwa na gari mnyama ndo huyo anajaanza kulia hapana Yes ataogopa tu lakini hiyo ni intuition intuition ama senses tu lakini emotion hakuna that's why unaona mnyama anakula ana, anakula mtoto wake unaona mbwa yuala mtoto wake waona siju huyu mnyama yuala yule na na hakuna emotion kwa sababu that's a virtue tumepewa na Mungu emotion that makes part of your soul. Number two, kuna kitu inaitwa free will. Free will, yani wewe uweze kufanya kitu kwa kujitakia, yani uko na choice. Free will ni another part of the soul. Ama nafsi. Mtu ambaye ana free will ni kama robot. Haezi jiambia inuka hapa nenda ukafanya ile. Yaani yeye hana free will mpaka akuje ainuliwe ageuzwe unaona vile unachukua doli eh umewekelea kwa kiti mali uliweka tu ukaenda safari ndio utakuja kuipata haina free will haezi jambia zima tv napiga kelele haezi jambia funga mlango haezi jambia hao niwezi hebu nenda uangalie a ah, ah, haina free will kwa hivyo free will ni kitu ambacho sisi tumepewa na Mungu very very important na jambo la tatu Tumepewa kitu ambacho kinaitwa mind akili tuweze kufikiria tuweze kugaga yajayo tuweze kufikiria nitafanya hivi na hivi na hivi jinsi gani unajua hii ni a very unique quality ambayo Mungu ametupa and the three things they comprise of the soul so he mind ni kuweza kukalculate Mtu ambaye ana soul awezi calculate, hana mind. Yesa zote utashinda na, na hii dunia ni kuna watu wengi sana hawana soul. <laughs> Wacha nikwambie. Biblia ishatuambia, kumbuka Yesu alituambia e, ile parable ya wheat and tares. Magugu na inaitwa nini hiyo wheat. Na tuliambiwa kuwa e, magugu haya yalipandwa na shetani, the seed of the serpent. Na ikambeo, mu, y, 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 Yesu akapeana hii parabola akasema kuna mkulima mmoja ambaye alipanda shambani. Wafanyikazi wake wakapanda. Na baada ya kupanda baadaye wafanyikazi wakipiga kazi yao kidogo kidogo hapa na pale wakapata ah mbona tuona tears katikati ya wheat. Wakaenda wakaambia master, "Eh hey, master vipi? Tuona hapa kuna tears kuna magugu katikati ya wheat sijui wheat inaitwa nini na Kiswahili hebu niangalie hiyo jina hapa <laughs> Kiswahili kilikuja na meli uh, wheat jana ngalie ngano ndio <laughs> zuri ya google siku hizi nakwambia tu kila kitu sasa kuna kuna magugu ndani ya ngano hmm? kuna magugu ndani ya nini ngano Neonetears kama ni magugu kweli. Vizuri tu tu kwetu naelee magugu kweli kabisa. Sasa wakaenda wakamwambia master, eh vipi tumeona kuna magugu 
e, imepanda inaamuka pamoja na ngano tufanye vipi twende tuzingoe au au, au tafanyaje he master akamwambia tulia usingoe au magugu wacha yamee kabisa yamee pamoja na nini na ile ngano lakini ikifika wakati wa mavuno nitatuma uh, wale ambao watakuwa navuna waende kwanza wangoe ile yale magugu wayafunge vizuri warushe kwa moto alafu ile ngano waitoe waiweke kwenye gala na na mitume wa Yesu akakuja baadaye akamwambia ah mwalimu hebu hebu tueleze hii hii hi, hi, parable ulitupa tu kuielewa vizuri hebu tueleze una ilikuwa na maanisha nini Yesu akawajibu akawaambia ile ngano ni watoto wa Mungu na yale magugu ni watoto wa shetani na vile vile siku ya kuvuna ni siku ya mwisho wa dunia mm-hmm. na vile vile wanao watakaokuwa wanavuna ni nani malaika na ni wapi pamepandwa ni hapa duniani shamba ni hapa duniani Yesu alikuwa na maanisha nini? Kuna watu wako hapa duniani hii lakini nafsi hawana. Wamepandwa na shetani kuconfuse watu, kuwapeleka nyuma, kuonyesha he, waweza potezo wakovu wako, wewe mfeki wewe unasema uliokoka lakini yani kukutoa ile imani. Kukutoa ile imani, kukufanya saa zote unajishuku kweli, unajishuku kweli. Mungu ashakwambia nishakupa uokovu. Lakini wan, wan, kazi yao ni kukufanya ujishuku tu. Mungu ashatupa bure. Ametupa bure sisi. Ametupa bure sisi uokovu. Sisi ni kuupokea tu. Tukishaupokea hatutoupoteza na vile nimesema mtu ambaye ana nafsi yeye yeah, hata hezi sikia habari njema yeye yeah, kazi yake ni kuconfuse watu tu na hapa hapa shetani amepanda watu wake amewapanda hii duniani tu kazi yao ni kuconfuse walio wa Mungu kuwa confused tu kuwaonyesha tu nyinyi nyinyi twende tukaibe twende tuka tuka tukafanye tuka usherati twende tukafanye hivi yani kazi yao wao ni kuconfuse tu watu wa Mungu ndugu yangu dadangu ukombozi tumepewa bure ukombozi huu wa Mungu yani hauna hakuna vile mtu anaweza explain hauwezi upoteza kwa sababu tumeshapatiwa assurance assurance hizi vitu vimeandikwa ili tuweze jua tuna uzima wa milele 1 John 5 12:13 pale nimewasomea na vile vile Biblia inasema kwenye kitabu cha John 5:24 John 5:24 Angalia hapa Biblia inatuambia Verily verily I say unto you he that heareth my word and believes on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation but is passed from death unto life umesikia hiyo nikiwasomea nikiwasomea kwenye kwa Kiswahili nasema amin amin nawaambia yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka aliyenipeleka yuna, uz, yu, yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani eh? Une, unaona kama umekombolea usha tayari hauwezi potea unasikia hiyo tayari wewe tayari ushapita kutoka mauti kuingia uzimani na hii topic ni <laughs> ipo hii topic ya yeah, you cannot lose your salvation is very important watu bado hawajui very very important because watu wengi wameishi na hofu kutetemeka oh naweza potezwa wakovu wangu oh naweza pote na, na nataka nikikuja kwenye sehemu ya pili niweze ku, ku, kuambia exactly ni nini hizo zinaanza kukoro ni vipi watu wanaingizwa ile uoga nataka tu, tuzidi kwa pamoja Usi, usiende popote na pia kama uko pale kwenye uh, facebook unaweza nifuata facebook uh, kwa ukitumia jina Keith Mwoki 
ama kwenye YouTube ni Keith Mwoki, TikTok vile vile. Niulize maswali nitumie inbox tuweze kushirikiana. Nipe maswali yako. Ndio hata niweze kuyacompile na nizidi kutoa ibada ambazo twaweza tukashiriki pamoja na kufahamishana yale Mungu anatuambia. Usiondoke. Naja hivi hivi karibuni. 2 minutes alibaka.